కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో చూసాను సార్ అంటే కోపాన్ని అంటే అడుగుతాను ఏమనుకుంటున్నాను ఒక పెద్ద బొట్టు ఇది పెట్టుకునేవారు పెట్టుకునేవాడు అంటే భగవంతుని నమ్ముతారా మీరు నేను నమ్ముతానండి అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టుకోవట్లేదు అనే ఉద్దేశం ఏం కారణం ఏం లేదండి ఎలర్జీ వచ్చి ఇక్కడ మసపడిపోయింది దాంతో మానేసాను అంత తప్పితే నేను మతం మార్చుకోలేదు లేకపోతే ఇతరత్ర కారణాలు ఏం లేవు కొంచెం లైట్గా అంటే కొంచెం కృష్ణవర్ణం కాబట్టి మీకు తొందరగా కనిపిస్తుందో జాగ్రత్తగా చూస్తే కనిపిస్తుంది ఇప్పటికి ఒక స్టైల్ బాగా కనిపించేది ఓకే అంటే అలా కాదు సార్ అంటే భగవంతుని మీరు అదే ఆ కాన్సెప్ట్ నమ్ముతారా లేదు నేను నమ్ముతాను ఏదో మనకు తెలియని ఏదో ఉన్నది దానికి ఏం పేరు పడతారు అనేది వేరే సంగతి అంటే నేను ఏదో భగవంతుడు అంటే ఇలాగే ఉంటాడు ఆయనకి నాలుగు కాళ్ళు నాలుగు చేతులు ఉంటాయి ఈ ఇవంతా నేను పెద్దగా పట్టించుకున్నాను ఇవన్నీ ఏదో మనం మన ఇప్పుడు నన్ను రామ్మోహన్ రావు రాశాడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు మన ఆలోచనను బట్టి మన పరిధిని బట్టి మనం ఇమాజిన్ చేసి మనకంటే భగవంతుడు అనేవాడు మనకంటే చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాడు అనేది కాన్సెప్ట్ పవర్ఫుల్గా ఉండాలంటే మనకు రెండు చేతులు ఉన్నాయి కాబట్టి కనీసం వాడు గొప్ప చేతులు ఉంటే మనకంటే పవర్ఫుల్గా ఉంటాడు అనేది మన అభిప్రాయం అందుకని దేవుడికి నాలుగు చేతులు ఉంటాయి అని ఆయన రాస్తాడు రామ్మోహన్ రావు ఒక గేదకి ఆలోచన ఉంటే అది ఉంటుందో లేదో మనకు తెలియదు ఉంటుందో అనుకుంటే అది రాయగలిగితే దాని దేవుడికి పది తోకలు పద్దెనిమిది కొమ్మలు ఉంటాయి ఎందుకంటే దానికి పరిధి అది దానికి దృష్టిలో గొప్పదనం ఏంటంటే మన నాకు నాకు రెండు కొమ్మలు ఉన్నాయి కాబట్టి మా దేవుడికి కనీసం పద్నాలుగు కొమ్మలు అన్నా లేకపోతే నాకంటే గొప్ప ఎట్ట అవుతాడు అనేది దాని కాన్సెప్ట్ అవన్నీ నేను పెద్దగా దాని పెద్దగా ఏముంది అవంతా ఏదో కూరికి చదువుకోవడానికి జరిగే విషయాలు బట్ అది అని అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏదో ఉన్నది గొప్ప అది వీటన్నిటికీ కారణమైంది ఏదో ఉన్నది అని నమ్ముతాను నేను సార్ ఈ మధ్య ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు ఒక పాయింట్ ఏంటంటే అడల్ట్రీని ఆల్మోస్ట్ లెగ్లైజ్ చేసినట్టే అనుకోవచ్చు అంటారా అది ఎంతవరకు సభ అంటారు అది నేను చెప్పలేను అలా కాదు సార్ అంటే మీరు ఒక అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్న మనిషి సమాజం గురించి మన దేశం గురించి పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి మైన్యూట్ పాయింట్ గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి మీకు తెలుసు గొప్ప చదువు చదువు ఉన్నారు చెప్పాను కదా ఒకటేమిటంటే ఇది నేరము అనేది మనకి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ నూట యాభై ఏళ్ళు సుమారుగా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ టూ మీద ఉండాలి పీనల్ కోడ్ అంతకుముందు భారతదేశంలో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లేని రోజుల్లో అడల్ట్రీకి ఎవరిని జైల్లో పడ్డం అనేది లేదు అది సాంఘికంగా అది తప్ప ఎప్పుడు చేస్తారా చేయరా చేశారా లేదా భారతదేశంలో అనేది వేరే విషయం వాడిని ఈ పని చేసిన వాడిని జైల్లో పెట్టడం అనేది అంతకుముందు మన దేశంలో లేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదుకు ముందు ఈ దేశంలో బహుభార్యత్వం అనేది ఇల్లీగల్ కాదు కాళేశ్వరరావు గారు బెగామస్ మ్యారేజెస్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ అని చెప్పి తెచ్చారు మనకి మెడ్రాస్లో అంతకుముందు వరకు మగవాడు మోర్ దాన్ వన్ వైఫ్ ఉండడం అనేది పూర్తిగా చట్టబద్ధమైన దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఎవరి వాళ్ళు కష్ట సుఖాలు కలుగుతాయి అబ్సల్యూట్ రూల్స్లో అది రైట్ అవు తప్ప అది ఎవరు నేను మీరు డిసైడ్ చేయాలి ఎవరు ఇష్ట అది ఎవరు డిసైడ్ చేయాలి ఇందులో అబ్సల్యూట్స్ ఏమీ లేవు ఇందులో అట్లాగే స్త్రీలు హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ హస్బెండ్ అనేది నా నామ్ కాకపోయినా మహాభారతంలో చూసాం మనం కొన్ని కొన్ని సొసైటీస్లో కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో ఆచారం ఉంది కాస దేశకాలమాన పరిస్థితులను బట్టి మారే వాల్యూ సిస్టమ్ ఇది బైబిల్లో స్టోరీ ఉంటుంది ఆవిడెవరో వ్యభిచారం చేస్తుంది రాళ్ళేసి కొడుతుంటే జీసస్ పోయి మీలో తప్పు చేయని వాడు కూడా ఫస్ట్ రాయి వేయమంటాడు ఎవడు వేయడు అంటే ఏమిటి అందరూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇది కొత్తగా వచ్చిన వ్యవహారం కాదు ఇది సుశ్యాది నుంచి ఉన్న సమస్య అది తప్ప రైటా అంటే పంతొమ్మిది వందల శతాబ్దంలో బ్రిటిష్ వారు వాళ్ళ అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ మరల్ వాల్యూ సిస్టమ్ బట్టి ఇది రైట్ కాదు అని అనుకుని లా పెట్టారు అదే బ్రిటిష్ సమాజంలో మీరు విన్స్టన్ చర్చిల్ హిస్టరీ చదివినట్లయితే 
బట్ కించన్ గారి గురించి మాట్లాడకూడదు బట్ ఇవన్నీ రికార్డెడ్ పబ్లిష్ అయిన ఫ్యాక్ట్స్ చర్చిల్స్ మదర్ కోటే లిబరల్ ఉమెన్ లిటిల్ కేర్ఫుల్ అబౌట్ చూసింగ్ మై వర్డ్స్ ఆడవాళ్ళ గురించి అందులో గదించిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడాలి వాట్ ఏ లివరల్ ఉమెన్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్ ఇట్స్ ఏ పబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్ అదే విక్టోరియన్ సొసైటీలో ఇందులో చాలామంది ఇంకో కొంచెం ఈజీగా చెప్పుకోవాలంటే చర్చల్ ఫాదర్ డైడ్ ఆఫ్ సిఫ్లెస్ ఎప్పుడు ఉన్నవి లేదు దీనికి కోర్టు పోయారు ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం స్త్రీలకు స్వతంత్రం కావాలి లేకపోతే ఎవరు ఇష్టం వాడది వీడెవడు స్టేట్ ఎవరు డిసైడ్ చేయడానికి అన్నారు హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ కరెక్ట్ రాజ్యాంగ విరుద్ధం అన్నారు ఆ తర్వాత మనం మాట్లాడేది ఏముంటుంది ఇంతవరకు కొద్దో గొప్ప కొంత భయం ఉండేది ఇలా చేయడం తప్పు లేదా పది మందిలోకి ఇది తెలియకూడదు అనే ఒక భయం కానీ ఇది రావడం వల్ల నిర్భయంగా లేదంటే నిర్లజ్జగా చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అని ఇప్పుడు చేయదలుచుకున్న వాడు ఎన్ని ఎన్ని చట్టాలు ఉన్నా చేస్తారు చూస్తూనే ఉన్నారు there's a lot of hypocrisy in these matters is sexual morality in the provincial antata manaku manaku jeku undi hypocrisy itondi pan chese vaadu kuda dannu chala gattiga khandistharu ipudu ee itondi abhiprayam unna vaadu compulsory ga divorce cheyundasi avasaram em ledhu vaadu intellectual opinion veru unnu vaadu personal conduct vere untundi different ga sir కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ వాల్యూ జడ్జ్మెంట్స్ సార్ నన్ను అడిగారు చెప్పాను కదా ఐ ఆమ్ న్యూట్రల్ టు దీస్ థింగ్స్ ఇది వ్యక్తిగతమైన విషయాలు ఇవన్నీ నేను శిష్య గారు చెప్తాడే వ్యక్తుల ప్రైవేట్ జీవితాలు వారి ఇష్టం పబ్లిక్గా నిలబడితే అది మోర్ ఇంపార్టెంట్ మనకి వారి ప్రైవేట్ లైఫ్ ఏమిటి అనేది పెద్ద రిలవెంట్ కాదు ప్రైవేట్ లైఫ్స్లోకి వెళ్తే మీకు కొంతకాలం క్రితం అన్నపురెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు గారు అని చెప్పి మిసి మెను ఒక మ్యాగజైన్ వచ్చేది ఎడిటర్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లేదు ఎడిటర్ వేరే ఎవరో పని చేస్తున్నట్టున్నారు నేను వెళ్ళి పది ఏళ్ళు అయిపోయింది భూమి నుంచి ఆ తర్వాత వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు దాన్ని దాని ఎడిటర్గా ఉండేవారు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేశారు మేధావుల మెతకలు అని చెప్పి ఒక ఆరుగురు ప్రామినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్ హిస్టరీ ఆర్నెస్ట్ హెమింగ్వే అని పిల్లలు కూడా గుర్తులేదు పదిహేను ఏళ్ళ కదా అప్పుడు చదివాను ఐదు అరుగురు ఆరుగురు వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాండ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇటువంటి ఏవో ఉన్నాయి వాళ్ళ జీవితాల్లో దే ఆర్ మచ్ మ్యారీడ్ మెన్ ఆర్ దే హ్యాడ్ మోర్ దెన్ వన్ ఉమెన్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అటువంటి ఏవో ఉన్నాయి అది బుక్ పబ్లిష్ చేసాను సంగపు రెడ్డి గారు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత జస్టిస్ పిఏ చౌదరి గారు ఉండేవారు మనకి ఇప్పుడు లేరు వారు ఒక లెటర్ రాశారు అన్నపు రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు ఈ ఆరుగురును అఫ్కోర్స్ అదర్వైజ్ అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ అది పిల్లలు గుర్తు ఏమైనా స్టమింగ్ వే పేరు ఒకటి గుర్తున్నది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అక్కడ అడిగి గుర్తు రావట్లేదు పేర్లు వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోకి ఇలా చూసి రాయడం తప్పు అది చాలా అపచారం అంటే చేయకూడదు అని చెప్పి పిఎస్ చౌదరి గారు ఉత్తరం రాశాడు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారికి 
సెకండ్ ఎడిషన్లో వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ఆ ఉత్తరం పబ్లిష్ చేసి ఇంటలెక్చువల్ ఆనెస్టీ అంటే అది ఆ క్రిటిసిజం చౌదరి గారు లెటర్ పబ్లిష్ చేసి దానికి రిప్లై కూడా పబ్లిష్ చేశాడు ఓకే అయ్యా వాళ్ళని తప్పు పట్టడం నా అభిప్రాయం కాదు వాళ్ళ గొప్పతనం ఎరగని వాడిని కాదు వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు కాబట్టి పుస్తకం రాసిన ఇది పని చాలామంది చేస్తారు బగారులో వాళ్ళ అందరి గురించి నేను రాయలేదు వాడు అయితే వీళ్ళ జీవితంలో చాలా కోణాలు ఉంటాయి అనేది ఒక్కటి చూపించడం కోసం మాత్రమే రాసాను తప్పితే వాళ్ళ మీద మీకంటే నాకేం తక్కువ గౌరవం లేదు వాళ్ళందరి మీద నాకు గౌరవం ఉన్నది వాళ్ళ అకాంప్లిష్మెంట్ మీద నాకు చాలా పారమైన గౌరవం ఉంది నా ఉద్దేశం వాళ్ళు ఏదో ఏదో చాలా దురాగతాలు చేశారని చెప్పడం కాదు అని చెప్పి ఇదంతా జరిగి ఇరవై ఏడు నాడు జరిగిన చర్చ ఇదంతా ఇట్స్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ లెవెల్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఉండే విషయాలే కాబట్టి ఇదేదో చాలా ఇట్లాగే ఉండాలి ఇది రైటు ఇది తప్పు అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు అభిప్రాయపడలేదు శబరిమల విషయంలో సుప్రీంకోర్టే ఒక ఆయనకప్పుడు అంటే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అన్న సుప్రీంకోర్టే తర్వాత ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళను కూడా టెంపుల్లోకి పంపించవచ్చు అని ఒక ఇది తీసుకొచ్చారు సో కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ నేను వాడడం లేదు సార్ ఎందుకు అని అంటే ఒక కామన్ మెన్కి ఇల్లిటరేట్కి సామాన్య ప్రజలకి ఈ జ్యుడిషియరీలో ఉండే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు కాబట్టి చాలా సామాన్యమైన భాషతో వాడుక భాషలో అడుగుతున్నా అందుకే సో అంటే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మన భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల విషయంలో కూడా సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకుంటోంది అన్నదాన్ని మీరు సమర్థిస్తారా సమర్థించడం అనే పదం మీరు తీసేసేయండి సమర్థించడం సమర్థించకపోవడం అనేది ఎందుకంటే దాని ఇంప్లికేషన్స్ వేరే ఉంటాయి రైట్ రైట్ సార్ సో మీరు మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు ఒకటి ఏమిటంటే ఇది ఎసెన్షియల్గా నా దృష్టిలో లెజిస్లేచర్కి సంబంధించిన విషయం శబరిమలయ టెంపుల్లోకి స్త్రీలు ఓ పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న స్త్రీలు వాళ్ళు ఇప్పుడు శబరిమలయ టెంపుల్లోకి లేడీస్ ప్రొవిటెడ్ చిన్నపిల్లలకు ప్రవేశం అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్ ఎస్ చిన్నపిల్లలు తర్వాత మళ్ళీ ఈ డేట్స్ ఎవరైతే కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు అదే కాబట్టి స్త్రీలు రాకూడదని లేదు అక్కడ ఒక పర్టికులర్ అది ఇది ఏమిటి దానికి రీజన్ ఏమిటి ఉన్నదా అది జస్టిఫైబులా కాదా అనేది నేను ఉండి నిర్ణయించేవాడిని కాదు ఎందుకంటే అది ఎందుకు పెట్టారు అది ఎవడు పెట్టాడో నాకు తెలియదు దానికి పై వెనకాల ఉన్న దానికి ఏదన్నా రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమన్నా ఉన్నదా అనేది నాకు తెలియదు కాబట్టి దాని గురించి నేను మాట్లాడాను అయితే ఇదొక ఆచారం ఎంతకాలం నుంచి ఉందో మనకు తెలియదు మనకు తెలిసినప్పుడంతా ఉంది ఆ ఆచారం మార్చాలి అన్నప్పుడు ఎవరు చేయాలి శాసనకర్తలు చేయాలి ఇప్పుడు ప్రజలు వాళ్ళు ఓటేశారు వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ దేశంలో ఒకప్పుడు సతీ అనే ఆచారం ఉండింది ఎవరో బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ గారు వచ్చి దురారాశారు అప్పుడు ఆయన నిరంకుశ అధికారం ఉండింది దానికి శాసనసభ ప్రజలు ఓట్లు అక్కర్లేదు అని చేతిలో ఉంది ఇది దురాచారం అని చెప్పి దాన్ని రద్దు చేస్తున్నాను ఎవరిని చేస్తే ఒక బదులు తీస్తాం జైల్లో పంపిస్తాం అని చెప్పి సతీ అపోజిషన్ తెచ్చాడు దానికి సపోర్టింగ్గా రాజా రామ్మోహన్ కొంత సోషల్ రిఫార్మ్ మూమెంట్ ఇవన్నీ అన్నీ కలిపి యాడ్ అయింది అక్కడ ఇప్పుడు అట్లాగే ఇది కూడా ఇంటలెక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వేరే విషయం ఇప్పుడు లాలో ఒక ఫేమస్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ద లైఫ్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నాట్ లాజిక్ బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మానవ సమాజం అంత లాజికల్ గాను రీజనబుల్ గాను ఆలోచించదు సైంటిఫిక్ మ్యాథమెటికల్ ప్రొసిషన్తో లాజిక్తో ఆలోచించి అందరూ ఆలోచిస్తే ఇది గొడవలు అసలు ఏమి ఉండవు రకరకాలైన ఫ్యాక్టర్స్ చేత నమ్మకాలు అభిప్రాయాలు ప్రజల్లో ఏర్పడతాయి ఏ సమాజానికి ఆ సమాజం మీరు నమ్మింది వేరు నేను నమ్మింది వేరు ఈ సమాజంలోనే ఒక వర్గం ఒక నమ్మకం ఉంటే ఒక వర్గానికి ఇంకో నమ్మకం ఉంటే ఇంకో అట్లా రకరకాల దేశకాలాన్ని బట్టి మన హిందూజం అని చెప్పుకునే సిస్టంలోనే ధర్మం దేశకాలాన్ని పాత్రం అని చెబుతారు ఇప్పుడు మన దేశం తీసుకోండి మేనకం చేసుకోవడం మనకి పూర్తిగా తప్పు లేని విషయం దక్షిణ భారతదేశంలో తమిళులకి తెలుగు వాళ్ళకి 
మలయాళీస్కి లేదనుకుంటాను నన్ను వెరీ షూర్ తెలుగు వాళ్ళు తమిళ వాళ్ళకి మనవారికి అక్కపోతున్న పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది పూర్తిగా ఏ రకమైనటువంటి అభ్యంతరము లేదనుకుంటే విషయం నార్త్ ఇండియాలో ఇట్స్ ఇన్సెస్ట్ గెట్ షాక్డ్ నేను హియర్ దిస్ కాబట్టి ఏమిటి ఏది ధర్మమా అధర్మమా ఎవడు చెప్పేది దేశకాలం పాత్రం అది ఈ సమాజం ఎలా నమ్మింది ఎందుకు నమ్మింది మనం దానికి కూడా రిసెర్చ్ చేసి కనుక్కోవాలి వాళ్ళు ఎందుకు అలా నమ్ముతున్నారు నమ్ముతున్నారు డెబ్బై కోట్ల మంది ప్రజలు అది నమ్ముతున్నారు ఓ పాతికో ముప్పై కోట్ల మంది ప్రజలు ఇది నమ్ముతున్నారు ఇందులో ఏది రైటు ఏది తప్పు అనేది ఎవడు డిసైడ్ చేసినవాడు మహాత్మా మహర్షి చెప్పిన మహాత్మా మహర్షి ఎవడు వెతుక్కోవాలి మనం మనకు తెలియదు అవిట్ ఈ లెటర్స్ నాట్ బి జడ్జ్మెంటల్ అబౌట్ ఇట్ అయితే నా అభిప్రాయం ఉన్నారు కాబట్టి ఒకటి అంటే ఇటువంటి నిర్ణయం మామూలుగా చట్టసభ చేయాలి ఎందుకంటే దానికి ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రజలతో అయితే అనుకున్న పడ్డ వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ మార్నింగ్ పేపర్లు చూసాను కేరళలో ఏదో పెద్ద ఫోటోస్ జరుగుతుంది లేడీస్ అంత బజార్లోకి వచ్చి వాళ్ళు కొన్ని పేపర్లు ఫోటోలు వచ్చాయి చూసారు లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా సమాధానం చెప్పండి సుప్రీం కోర్టు జడ్జీలు పోయి చెప్పలేరు కదా ఇది కాదమ్మా మేము చేసింది తప్పాను రైట్ అను మీరు ఇలా బజార్ని కూడా వెళ్ళరు చేయకూడదు మేము మీకు స్వాన హక్కులు ప్రసాదించాం లేకపోతే మేము గుర్తించాం గుర్తించామని కూడా మేమే ప్రసాదించామని చెప్తారు మీకు గుర్తించామంటే మళ్ళీ మన పరుగు తప్పలేదు మనం ఇచ్చామంటే మనం ఘనంగా ఉంటుంది అని వీళ్ళు పోయి చెప్పరు చెప్పలేరు చెప్పకూడదు అదే చట్టం చేశారు అనుకోండి అంటే ప్రజలు వస్తే ప్రజా జీవితంలో ఉన్న వాళ్ళు నాయకులు పోయి రాదయ్యా ఈ పని మీ మంచి కోసమే చేసాము లేకపోతే ఇది తప్పు ఇటువంటి పనులు మన ప్రాక్టీస్లో మనం ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్పుకునే అవకాశం ఉంటుంది దానికి దారి ఉంటుంది ఇప్పుడు అటువంటిది ఏమి ఉండదు కోర్టు కనుక డైరెక్ట్గా చట్టం లేకుండా ఇటువంటి వాటిలో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం మొదలెడితే ఈ ప్రమాదాలు వస్తాయి దీన్ని ఎలా ఈ సంఘం సమస్ పరిష్కరించుకుంటుందని నాకు తెలియదు ఏం జరగబోతుందో రాబోయే రోజుల్లో చూద్దాం చూద్దాం నా వరకు అయితే ఏంటంటే అది లెజిస్లేచర్ వదిలేసిన నేనైతే లెజిస్లేచర్ వదిలేసి ఉండేవాడిని ఇది కోర్టులో తెలవాల్సిన విషయం కాదు సాంఘిక సమస్య చట్టం చేయాలి నాకు మీరు బాగా నచ్చేశారు మీ అడుపులు తప్ప గారెన్నాక చిల్లు మనిషి అన్నాక లోపల ఉండవా అన్న పొత్తలు వేసు కవర్ చేసేయాలంటే ఒకసారి ఒక పర్సన్ కలిసిన తర్వాత తనే రైట్ పర్సన్ అని ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటారు అసలు మీరు గోంగూర ఎండబెట్టి వేయిస్తారా తాలింపులో వేయిస్తారా గోంగూర గోలేంట్రా